এই প্রথমবারের মতো ভিয়েতনামের পাহাড়ি রাস্তার মধ্যে আমরা চলা শুরু করে দিচ্ছি আস্তে আস্তে আমরা উপরের দিকে উঠতেছি আমাদের ভিয়েতনাম রাইডের জন্য আমার বাইক রেডি বাইকের মধ্যে সেলার গঞ্জের স্টিকার গুলো লাগানো হয়ে গেছে এই যে এখানে একটা এখানে একটা প্লাস সাইডে আছে আর ফুল বাইকটা ওই যে আমার ব্যাগ এই হচ্ছে পিছন থেকে বাইকটাকে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে এরকম ফুল সেট ফর দ্য ট্যুর চলো দাদা আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ সাইফুল্লাহ সানি ওয়েলকাম টু সানি গিরি হোপ ইউ গাইস আর ডুইং ফাইন সো লাস্ট ব্লগে আপনাদেরকে বলছিলাম যে ভিয়েতনাম রাইডের জন্য কোন বাইকটা আমরা ভাড়া নিছি সেটা আপনাদেরকে গেস করতে বলছিলাম আর কি সো আপনারা গেস করছেন এবার আমি বলি কোনটা সেটা এটা হচ্ছে হন্ডা এক্স আর ওয়ান ফিফটি এবং ওয়ান ফিফটি এলও বলা হয় এটাকে ভিয়েতনাম এটাকে মাউন্টেন বাইক হিসাবে চিনে সো বাইক যখন ভাড়া নিতে গেছিলাম তখন ও আমাকে সাজেশন দিচ্ছিল মাউন্টেন বাইক মাউন্টেন বাইক তোমরা যেহেতু পাহাড়ে যাওয়া এটাই ভাড়া নাও ওকে রেডি সাদব ভাই অনেক রেডি ওকে ভিয়েতনামে রাইড দিতেছে পাঁচ বাংলাদেশি আর এই যে ভিয়েতনামের এই চিপাচাপ রাস্তা আমরা যে হোমস্টেতে ছিলাম ওই হোমস্টের রাস্তা হচ্ছে এটা বিসমিল্লা রহমান রাহিম চলেন শুরু বাইকটা দেখতে যত ছোট দেখা যায় কিন্তু আসলে অত বেশি ছোট না এবার আপনি চিন্তা করেন আমরা যদি এই ভিয়েতনামের রাস্তার জন্য একটা কাওয়াসা কি বাসি ফাইভ হান্ড্রেড এক্স ভাড়া নিতাম তাহলে এই চিপা চাপা দিয়ে বেরোইতে কী পরিমাণ প্যারাটা খাইতে হইতো এই ব্যাগটা একটু চিকন তবে অনেক বড় ডিফারেন্ট কালচার ডিফারেন্ট কান্ট্রি ডিফারেন্ট রোডস আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বাইক নিয়ে বাই মোহাম্মদ সানি তার ভিয়েতনাম রাইড শুরু করে দিছে আর আপনাদেরকে স্বাগত জানাই দিচ্ছি সানিগিরির মোটো ব্লগে ভিয়েতনামে প্রত্যেকটা দেশে রাস্তারই আলাদা আলাদা কিছু নর্মস আছে যেটা হচ্ছে ওইখানকার মানুষজন বছরের পর বছর চলতে চলতে ওইটা ঠিক হয়ে যায় অটোমেটিক হয়ে যায় থাইল্যান্ডে এক ধরনের নর্মস ছিল এখন এখানে অন্য ধরনের নর্মস থাইল্যান্ডে মানুষজন একে এক অপরের প্রতি প্রচুর পরিমাণ রেসপেক্ট ছিল আমি স্পিডে যাচ্ছি সামনের জনকে হর্ন টর্ন দেওয়া লাগতেছে না সে লুকিং গ্লাসে দেখতেছে সরে যাচ্ছে তারপরে ডানে বামে যাওয়ার সময় আগে থামে কেউ যদি সোজা রাস্তায় আসে তাকে আগে প্রেফারেন্স দেওয়া হয় কিন্তু এখানে ভিয়েতনামে এসে এগুলোর কোনো কিছুই নাই ভাই এখানে নর্মস টোটালি ভিন্ন তবে একটা নর্মস এখন পর্যন্ত এখানে খেয়াল করছি গাড়িগুলোকে বাস সাইডে প্রেফারেন্স দেওয়া হয় মোস্ট যে বামের লেন ওইখানে কোনো বাইক যায় না সবগুলো বাইক এই সাইড দিয়ে চলাচল করে আস্তে আস্তে এই দেশের নর্মস বিহেভিয়র শিখতেছি আর কি পনেরো থেকে বিশ কিলোমিটার তো এখন পর্যন্ত বাইক চালাইলাম একটা জিনিস ফিল হচ্ছে সিক্স ফিফটি চালানোর পরে যখন এই যে ওয়ান ফিফটি সিসিতে আসলাম ওয়ান ফিফটি সিসি আসলে খেললাম মনে হইতেছে আমার কাছে টু বি ভেরি অনেস্ট আর এখানে এসে ওয়ান ফিফটি সিসি নেওয়ার মূল রিজনই হচ্ছে এটা যে থাইল্যান্ড আই আর সিসি চালাইছি দেশে গিয়ে আবার আমাকে ওয়ান ফিফটি সিসি চালাইতে হবে তাই দেশে যাওয়ার আগে ওয়ান ফিফটি সিসিতে আবার অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি আর কি তাহলে দেশে গেলে আর ওই আফসোসটা থাকবে না সিক্স ফিফটির আফসোস আর বিএকটামে যখন বাইক খুঁজতেছিলাম রেন্টের জন্য তখন সিবি ওয়ান ফিফটি এক্স এটা আমি আমার দেশে চালাই সেটাও পাইছিলাম বাট সেটা নেই নেই এখানে এমন একটা বাইক দিতে হবে যেটা আমি দেশে গেলে চালাইতে পারবো না হন্ডা এক্স আর এই বাইকটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না তাই এখান থেকে ফিল নিয়ে গেলাম স্কুটি সাইকেল স্কুটি সাইকেল সম্ভবত কোনো স্কুল টিস্কুল এখানে স্কুল ছুটি হয়েছে সব একসাথে বাইরে হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ওই যে এখানে একটা স্কুল আর স্কুলের সামনে বাপ মা দাঁড়ায় আছে স্কুটি নিয়ে বাচ্চা বের হবে স্কুটি নিয়ে চলে যাবে আর অনেকগুলো বাচ্চার নিজের সাইকেলও আছে এই যে পিচ্ছি বাচ্চা সিস্টেম জোস বাইশ হাজার সাতশো নব্বই ডং অলমোস্ট ওয়ান ডলার পার লিটার কত টাকার তেল নিছি বুঝতেছেন এক লাখ পঁচিশ হাজার একশো পঁচিশ টাকার তেল নিছি বাস জোস এবার তোকের মাথা পেঁচা দুই লাখ টাকার তেল বাংতি মুক্তি দেখানে দেখানে কত দিসস পঁচাত্তর দিছে ও ঠিক আছে ওই ওগুলো ভাঙতি হিসাব রাখে না একশো পঁচিশ একশো পঁচাশি রাখে নাই না পেট্রোলের হিসাব নিকাশ দেখে একটু তো মাথা খারাপ হয়েছিলই বাট ওইটাও কোনো বিষয় না এখন যা হইতেছে আমাদের সাথে ওইটাতে আরও আরও অবাক হবেন এই যে দেখেন এখানে কি লেখা আছে পড়েন 
আমরা খাইতে আসছি তারা ডাকলো বসলাম কিন্তু কি খাবো তারা আমাদেরকে দেখাই দিল ওই যে ওইখানে দাম দাম লেখা আছে কি খাবেন বলেন এবার আপনি শুধু দাম লেখা আছে কিন্তু নাম আর পড়ার মতো অবস্থা নাই কেমনে যে কমিউনিকেট করব এই কি রে অবশেষে পাইলাম আমি ইহাকে পাইলাম ডিম্বন মানে এখন সকালের নাস্তা হইতেছে সম্ভবত আমি গেস করছি বাইকের জন্য কোনো টোল দিতে হয় না আর এটা যেহেতু ফ্রি আছে এটা বাইকের জন্যই শিওর ইয়াস একমাত্র আমাদের কিউট কান্ট্রি মাতৃভূমি সেখানেই হচ্ছে এত পরিমাণের টোল দিতে হয় থাইল্যান্ডে এত উন্নত দেশ এত এত জায়গার মধ্যে ঘুরছি এত এত মারাত্মক মারাত্মক হাইওয়ে ব্রিজের মধ্যে উঠছি কোনো একটা সিঙ্গেল জায়গায় টোল দিতে হয় নাই ইভেন ইন ভিয়েতনাম এখানেও বাইকের জন্য কোনো জায়গায় কোনো টোল নাই হ্যাঁ গাড়ির জন্য কিছু কিছু জায়গার মধ্যে টোল আছে যাই হোক আমরা কোন জায়গার দিকে যাচ্ছি সেটা তো আপনাদেরকে বলা হয় নাই আমরা অলরেডি পাহাড়ের ভিতরে আস্তে আস্তে করে ঢুকতেছি এই যে দেখেন ছোট ছোট পাহাড় সামনে গেলে আরও বড় বড় পাহাড় আমরা দেখতে পাবো বড় বড় পাহাড় দেখবো না শুধু বড় বড় পাহাড়ের উপরে আমরা উঠে যাব আর আমরা আজকে যে জায়গাটার মধ্যে যাচ্ছি সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে বাবে এভাবে আমার বলছিল উচ্চারণ এমনি আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন বি এ বি ই বাবি ঠিক আছে আজকে আমরা যাত্রা শুরু করছিলাম ভিয়েতনামের ক্যাপিটাল সিটি হানয় থেকে আর হানয় থেকে যাব হচ্ছে ওই বাবেতে ওইটার দূরত্ব মানে টোটাল রাইড আমাদের আজকে দুইশো দশ কিলোমিটারের অলরেডি আমরা নব্বই কিলোমিটার শেষ করে ফেলছি আর একশো বিশ কিলোমিটার রাস্তা আছে আর ভিয়েতনামে আমরা যেই রাইডটা দিতেছি ওটার স্পেসিফিক কোনো নাম নাই ভিয়েতনামে দুইটা সাইড একটা হচ্ছে নর্থ ভিয়েতনাম আর একটা হচ্ছে সাউথ ভিয়েতনাম তো সাউথ ভিয়েতনামের দিকে খুব বেশি একটা ঘুরার জায়গা নাই আর সাউথ ভিয়েতনামের যে মূল সিটিটা সেটা হচ্ছে হোচিমিন হানয় থেকে হোচিমিনের দূরত্ব হচ্ছে সতেরোশো কিলোমিটার সো শুধু শুধু সতেরোশো কিলোমিটার জার্নি করতে হবে ওই দিকে অত বেশি দেখার কিছু নাই যা কিছু ঘুরার বা এক্সপ্লোর করার আছে সব কিছুই হচ্ছে মূলত হানয়ের দিকে তাই হানয়ের দিকে একটা আমরা সার্কিট রাইড দিব তো গুগল ঘেটে ঘেটে এরকম কোনো সার্কিট আমি পাই নাই এটা নিজে নিজে ঘেটে ঘেটে এই জায়গাগুলো আমি বাইর করতে হয়েছে এই রুট প্ল্যানটা আমার তৈরি করতে হয়েছে তাই এটারে আপনি বলতে পারেন সানিগিরি রুট ভিয়েতনামে সানিগিরি রুট আজকে তো ভাবিতে পৌঁছাবো এরপরে আরও অনেক অনেক জায়গা আছে সেগুলো আস্তে আস্তে আপনারা জানবেন ফুল শেষে আপনাদেরকে একটা রুট প্ল্যানের আইডিয়া দিয়ে দেবো অলরেডি ভাই ব্রাদার সবাই মোটামুটি টানতেছে ভালোই টানতেছে আর ট্রেনেও আমরা খুব বেশি স্পিড গেইন করতে পারতেছি না ম্যাক্স নব্বই থেকে একশো কারণ এখানকার রাস্তা হচ্ছে মাত্র দুই লেনের আর যেই পরিমাণ স্কুটি চলে স্কুটিগুলো চলে আস্তে আস্তে আর বাইকের পাওয়ার অত বেশি নাই ভাই সত্যি কথা এবং এই প্রথমবারের মতো ভিয়েতনামের পাহাড়ি রাস্তার মধ্যে আমরা চড়া শুরু করে দিচ্ছি আস্তে আস্তে আমরা উপরের দিকে উঠতেছি এই যে দেখেন ডান সাইডে খাত টাইপের দেখা যেতেছে আর সামনের এই জায়গাটা হচ্ছে পাহাড়ের উপর রাস্তা কাটা প্লাস ব্রিজও দেওয়া আছে ব্রিজ দিয়ে রাস্তাটাকে কানেক্ট করছে চস তবে হ্যাঁ একটা জিনিস আপনাদেরকে মেনশন করে দেয় আমরা আমাদের দেশে তারপরে থাইল্যান্ডে যে পাহাড়গুলো দেখছি ওগুলো মোটামুটি সেম কিন্তু ভিয়েতনামের যে পাহাড়গুলো ভিয়েতনামের পাহাড়গুলো একটু ডিফারেন্ট এখানকার পাহাড়ের রাস্তাগুলো একটু ডিফারেন্ট এটা আপনারা আস্তে আস্তে দেখবেন আর কি যত আমরা ভিতরে দিকে যাব তত বুঝবেন ও রে এটা পুরোটা একটা ব্রিজ এখান থেকে ওইখান পর্যন্ত পুরোটা ব্রিজ করে দিয়েছে আমাদের দেশে যেটা করে সেটা হচ্ছে নিচে নেমে তারপর আবার উঠতো এখানে এটা করে নাই এখানে একবার সরাসরি দুইটা পাহাড়কে কানেক্ট করে দিয়েছে এই ব্রিজটা দিয়ে জাস্ট একটা জিনিস রিয়েলাইজেশন করেন বিশাল বড় বড় পাহাড়ের দিকে তাকান আর সামনে দুইটা বাইকের দিকে তাকান এই পাহাড়গুলোর তুলনায় বাইকগুলো কত নগণ্য কত ছোট না পাহাড়ে আসলে এই রিয়েলাইজেশনটা আমার সব সময় হয় আমরা আসলে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির কাছে কত নগণ্য কত ছোট তারপরেও আমাদের কত অভিমান কত রাগ কত মুড কত অহংকার এই ছোট্ট নগণ্য একটা জিনিস আমরা এই ছোট্ট নগণ্য একটা জিনিস মরার সাথে সাথে প্রকৃতির সাথে মিশে যাব তাই ভাই যতদিন বাইচে আসেন এই জিনিসগুলো উপভোগ করেন আশেপাশের এই বিশালতাগুলোকে অনুভব করেন তখন নিজের দেখবেন খুব নগণ্য মনে হবে ছোট মনে হবে আমরা পাহাড়ি রাস্তা ব্যাপকভাবে এনজয় করতেছি Oh, man. 
উনি খুব চাচ্ছে যে আমরা একটা আইসক্রিম খাই তো এতবার করে বললো খাই হ্যাঁ উনি এখানে যেই দোকানটার মধ্যে দাঁড়াইছি দোকানের যিনি মালিক আর কি উনি খুবই বৃদ্ধ হাঁটতে ওনার কষ্ট হইতেছে সেখানে আমরা একটা বিরতি নিছি ভালোই রাইড হইতেছে কিন্তু ভাই গরম পড়া শুরু হয়েছে বুঝছেন গরম পড়া শুরু হয়েছে প্রথমে যখন আমরা পাহাড়ি রাস্তার ভিতরে ঢুকছিলাম তখন একবারে বিশাল বড় বড় সাইজের পাহাড় ছিল এখনকার পাহাড়গুলো একটু ফ্ল্যাট সাইজের হয়ে গেছে এখন একটু নর্মাল দেশি দেশি ভাইবের পাহাড়ে ঢুকে গেছে আর এখানে একটা জিনিস আমি ট্রাই করতেছি যেটার ট্রাই করার ইচ্ছা ছিল ভিয়েতনাম নিয়ে যখন গাটাগাটি করতেছিলাম তখন থেকেই এটা হচ্ছে কোল্ড টি আমরা যেরকম গরম চা খাই এরা খাই হচ্ছে ঠান্ডা চা এই যে এটা হচ্ছে এটার বদল মানে নর্মাল চাই বাট এটা হচ্ছে গরম আর ডিফারেন্সটা ফিল করা যায় আমরা চাতে চুমুক দিয়ে অল্প অল্প করে খাই তাই না কিন্তু এটা তো আমরা ঢোক করে গিলে ফেললে আসলে খারাপ লাগবে তাই এটাও আমি আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে দিয়ে খাচ্ছি ফিল্ডটা পাওয়ার জন্য নর্মাল চার মতোই গরম করলে আর কি আমাদের নর্মাল টির মতো লাগবে বাট জোস আমাদের এখনও প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা বাকি আছে এতক্ষণ ধরে রাইড করতেছি ভিয়েতনামের রাস্তায় দুই একবার ভুল করে ফেলছি ভাই কারণ ওই যে আমরা ছোটোবেলা থেকে একবার জন্মের পর থেকেই যেই দিকে চলে অভ্যস্ত যেদিকে চালায় অভ্যস্ত সেটা হচ্ছে ওই সাইড আর এখন হুট করে এই বয়সে এসে আমাকে রোড পরিবর্তন করে এই সাইডে চালাইতে হইতেছে তো যখন কোনো ইউ টার্ন আসে অথবা ডানে যাইতে হয় বামে যাইতে হয় আমি একটু সময় নেই কনফিউশনও পড়ে যায় দু একবার ভুল করছি অলরেডি দেখা যায় কি বাইক চালাতে চালাতে এমন একটা অভ্যস্ততা এসে গেছে সাবকনসিয়াস মাইন্ড অটোমেটিকলি অনেক কিছু করে নেয় আমার আর ওটা নিয়ে থিঙ্ক করতে হয় না কিন্তু এখানে যদি আমি সাবকনসিয়াস মাইন্ডের উপর সব কিছু ছেড়ে দেই তাহলে নিশ্চিত মারা খাবো তাই আমাকে প্রতিটা মুমেন্ট প্রতিটা মুহূর্ত কনসিয়াস থাকতে হইতেছে তো দেখা যায় স্পিডে যাচ্ছি ওভারটেক করবো সেগুলো সাবকনসিয়াস মাইন্ড অটোমেটিকলি করতেছে আমি ডান দিয়ে ওভারটেক করে চলে যাচ্ছি কিন্তু এখানে ওভারটেক ডান দিয়ে করতে পারবো না আমি ওভারটেক করতে হবে বাঁ দিক দিয়ে এই যে এই কোন সাইড থেকে আসতেছে আচ্ছা এই যে এখন আমি কনফিউশন হয়ে গেছিলাম সে তো এই সাইডে ছিল তো আমি ভাবতেছিলাম আমি ওই সাইডে যাবো এটা খুবই কমন তাই প্রত্যেকটা মুমেন্ট ব্র্যান্ডে সজাগ রাখতে হবে ব্র্যান্ডে সজাগ রাখতে হবে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি আর আরেকটু সামনের দিকে যাচ্ছি হচ্ছে এই জিনিসটা দেখার জন্য এই জিনিসটাকে বলে বা বি লেক বা বিশাল আকৃতির পাহাড় তার মাঝখানে দুই সাইডে দেখি বিশাল বড় লেক এই যে জঙ্গলের জন্য এখনও লেকের ভিউটা পাচ্ছি না বিশাল আকৃতির ভাই এখন পর্যন্ত পাহাড়ের মাঝখানে যতগুলো লেক দেখছি তার মধ্যে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় কি পরিমাণে বিশাল কি পরিমাণে বিশাল তোকির দেখতেছস ওই দিকেও থাকা যায় লেকের পারে হ্যালো হো বি হো বা বে হো মিন্স লেক বাবি লেকে যদি আমরা বোর্ড দিয়ে ঘুরতে চাই উনি আমাদেরকে সেই চারটা দিছে এখানে একটা টেম্পল আছে আইল্যান্ড আছে তারপর হচ্ছে ওয়াটারফল অবশ্য আছে এই যে এখানে হচ্ছে ভিজুয়ালি সেটা দেখাচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আইল্যান্ড লেকের এখানে বোট নিয়ে অনেক অনেক জায়গার মধ্যে ঘুরা ঘুরতে যাওয়া সম্ভব সো ওইখানকার একটা লোকাল ছেলের সাথে কথা বলছিলাম ও হচ্ছে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে সো ও আমাকে সাজেস্ট করলো এখান থেকে আপনি বোট নেন না এখান থেকে যদি আপনি বোট নেন এটা প্রচুর এক্সপেন্সিভ আমরা যেখানে হোমস্টে নিব সেটা হচ্ছে লেকের ঠিক অপোজিট পাশে ওইখানে একটা গ্রাম আছে সেই গ্রামের মধ্যে আমরা হোমস্টে নিব আর চেষ্টা করবো যে একবার লেকের পারে হওয়ার আচ্ছা এই রুমটা দেখতেছি এসি টেসি আছে ওকে ভিউ জোস ওরা আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ইউজ ইউর কিচেন টু কুক নো নো একটু আগে যেই টাইম লেপসটা দেখছেন এটা হচ্ছে সকালবেলা উঠে বাবি লেকের ভিউ আর আমরা গতকালকে এসে এই যে রুমটা নিছি সেটা তো আপনারা দেখছেন আর রুম থেকে ভাই ভিউ এই যে এখনও পর্যন্ত সেই ভিউটাই আছে লেক পাহাড় আর পাহাড়ের উপরে ওই যে মেঘ জমে আছে 
ঠিক আছে আপনাদেরকে বাবি লেক দেখাইলাম আজকের ব্লগ এখানে শেষ করতেছি নেক্সট ব্লগে আমরা বাবি লেক থেকে অন্য দিকে আবার মুভ করবো আর ও কালকে এসে আমি আরেকটা কাজ করছিলাম সেটা হচ্ছে রান্না বান্না এই যে দেখেন এখানে সেটার এখনো কিছু উটা বেঁচে আছে আর কি এখনো কিছুটা বেঁচে আছে ভিয়েতনামের খাবার দাবারের যে অবস্থা এগুলা খেয়ে টিকে থাকা সম্ভব না ওই খাইতে হবে ডিম আর বনরুটি এটাই আর যেখানে সম্ভব হইতেছে নিজে রান্না করতেছি যাই হোক ঠিক আছে বাবা মোসানি আজকে বিদায় নিতেছে সানি আউট টাটা গুড বাই আল্লাহ হাফেজ You make it this? Yes. Okay. So you make it this? 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 Yes? Alright.